ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கெப்டனின் காலநிலை பாகுபாட்டின் அறிமுகம் பெட்டி இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உலகளாவிய ரீதியில் காலநிலை ரீதியான பாகுபாடுகள் பலதரப்பட்ட அறிஞர்களாலும் பல்வேறு வட்ட காலகட்ட பிறப்புகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவற்றில் கெப்பனின் காலநிலை பாகுபாடு பிரதானமாக காணப்படுகின்றது இந்த காலநிலை பாகுபாடு உலக அரங்கில் பல்வேறுபட்ட காரணங்களுக்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த வகையில் என்னென்ன காரணங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் முதலில் பார்ப்போம் விவசாய ரீதியான செயற்பாடுகளை சிறந்த முறையில் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் கிராமிய நகர அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கும் அரசியல் ரீதியான தந்திரோபாய செயற்திட்டங்களை முன்னெடுத்து செல்வதற்கும் நுண்காலணியல் ரீதியான செயற்திட்டங்களை மேற்கொள்வதற்கு சுற்றுலாத்துறை சார்ந்த நடவடிக்கையை சிறப்பான முறையில் எடுத்துச் செல்வதற்கு வானிலை காலநிலை ரீதியான அவதானிப்புகள் அத்தியாவசியம் தேவைப்படுவதால் அவற்றினை களமாக கொண்டு காலநிலை ரீதியான பாறுபாடுகள் உலகளாவிய ரீதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையிலே இந்த காலநிலை பாகுபாடுகள் மேற்கொள்கின்ற போது மூன்று பிரதான அணுகுமுறைகள் கையாளப்பட்டன குறிப்பாக அனுபவ அறிவுசார் பாகுபாட்டு முறை பிரயோக ரீதியான பாகுபாட்டு முறை செயல்முறைகள் சார்ந்த பாகுபாட்டு முறை இவ்வாறான அணுமுறையை அடிப்படையாக கொண்டு பல்வேறுபட்ட அறிஞர்கள் காலநிலை பாகுபாட்டை காலகாலமாக மேற்கொண்டு வந்தார்கள் குறிப்பாக கெப்டனை தவிர தொன்வைட் கொலன் புடிக்டோ மில்லர் ஸ்ட்ரோக்லர் ரேயங் மாதல் பில்மோட் ஆகிய அறிஞர்கள் வேறு வகையான காலநிலை பாகுபாட்டை மேற்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெப்பன் காலநிலை பாகுபாட்டு வரலாற்று பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பிறப்பில் கெப்பன் கடந்த காலநிலை பாகுபாட்டை மேற்கொண்டு வந்தார் இக்கெப்பன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு காலகட்ட பிறப்பிலே ஹீட் சோன் என்ற கட்டுரையில் முதன் முதலில் உலகளாவிய ரீதியான காலநிலை சார் பாகுபாட்டு தன்மைகளை குறிப்பிட்டார் கெப்பன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு காலகட்ட பிறப்பில் காலநிலை மூலக்கூறுகளில் ஒன்றாக விளங்குகின்ற வெப்பநிலையை கருப்பொருளாக கொண்டு ரஷ்ய நாட்டு தாவரவியல் நிபுணரான அல்போயின்ட் டி கன்போஸ் என்பவரது இயற்கை தாவர பரம்பல் படத்தினை ஆதாரமாக கொண்டு காலநிலை பாகுபாட்டினை மேற்கொண்டாலும் அப்பாகுபாட்டு முறை உலக காலநிலை ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்ற அறிஞர்களினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை இதன் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு காலகட்ட பிறப்பில் காலநிலையின் மூலக்கூறுகளான வெப்பநிலை மலைவீழ்ச்சி ஆகிய இரண்டு கருப்பொருட்களினை பயன்படுத்தி ஜெர்மனிய நாட்டு தாவரவியல் மற்றும் காலநிலை நிபுணரான கலாநிதி விளாடிமின் கெப்பன் ஒரு கருத்தினை முன்வைத்தார் இவ்வாறு காலநிலை ரீதியான பாகுபாட்டை மேற்கொண்ட கெப்பன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜெர்மனிய நாட்டு பெர்லின் நாநகரில் உருன்சியர் கலிமா கண்டே என்ற நூலின் ஊடாக உலகளாவிய ரீதியான காலநிலை பாகுபாடு அதன் பரம்பல் படங்கள் தொடர்பான விடயங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார் உலக அரங்கிலே அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதமான ஒரு சிறந்த காலநிலை பாகுபாட்டை முன்வைத்த கெப்பன் ஆஸ்திரிய நாட்டின் வியன்னா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக காணப்பட்டார் இவ்வாறு கெப்பனால் முன்வைக்கப்பட்ட காலநிலையானது ஐந்து பிரதான குறிகாட்டுகள் மூலம் தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது ஏ அயன மண்டல மழைக்காட்டு காலநிலை பி வறண்ட மற்றும் உலர் வலைய காலநிலை சி இளம் சூட்டு இளம் வெப்ப வலைய காலநிலை டி நனி குளிர் இடை வெப்ப வலைய காலநிலை இ முனைவு காலநிலை இவ்வாறு ஐந்து பிரதான குறிகாட்டுகள் மூலம் இந்த காலநிலை பாகுபாடானது காணப்பட்டு வருகின்றது இந்த ஏ காலநிலையில் மேலும் மூன்று பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன ஏஎஃப் காலநிலை தொடர்பாக கீழுள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அதனுடைய விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் இது தவிர ஏ காலநிலையில் ஏஎம் காலநிலை ஏ டபிள்யூ காலநிலை பி காலநிலை சி டிஇ ஆகிய காலநிலைகள் தொடர்பான விடயங்களை எதிர்வரும் வீடியோக்களில் நான் உங்களுக்கு தர இருக்கின்றேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி